Hello， 大家好，我们是大大大叔周文。好，今天我们大叔周文邀请到一位印度美女，在这里，印度美女，她呢是呃茶叔在下茶叔的学生。那今天特别邀请这个佳妮。加尼来这边是我们其实大叔们想要更了解印度这个国家，对，跟中国一样都是文明古国，我们对印度非常的好奇。我们邀请加尼已经很长的一段时间了，对不对？本叔，对，对对对，很久啊，加尼日程等了很久，<笑>然后加尼行程很满之外，他很紧张，他这几天啊紧张的睡不着，茶不思，饭不想，晚上睡不着，哎，好紧张，我什么时候？<笑>什么时候大叔这个访问才能结束啊？每天、嗯、很好的机会啊，这样就是可以有一个月的时间提高中文，学习学习，有一个动力。<笑>你这么多年没有提高，一个月中文太好了，不需要。有啦，<笑>你每天每次直播或者是做节目都能看到这个佳妮的留言。嗯嗯，对，那这个呃，佳妮呃，跟我们大叔们其实对佳妮也是我们的金主啊，你们忘了吗？<笑>对对，我们我们的会员制的<笑>忠实粉丝，<笑>对，就是其实佳妮非常支持我们大叔，对，很支持茶叔的直播课、哦嗯。那我们按照惯例，让佳妮简单自我介绍一下。佳妮来，好的，自我介绍一下。佳妮其实在这个你的下面啊，在这里吗？<笑>对，我下面是。<笑>对你总是指着我，然后你说我是印度美女，<笑>我看你的手势。<笑><笑>不是，一开始我们我我们每个人每个人看到画面是不一样的，<笑>对对对。茶树的边上，在我的画面是他的边上是我，你在我下面，佳妮在你的边上是这样。蔡叔变成印度美女了，<笑>好,好来，来佳妮，你才是印度美女，来，请自我介绍一下。呃，大家好，我是佳妮，然后来自印度，呃，住在印度呃南部的一个城市班加罗尔。然后呃，我是个自由职业者，以前呃做全职设计师，现在还会做一些呃中文相关的，就是呃对中文水平要求不太高的那种小小的项目，啊、小小的。所以是软件设计师吗？还是说其他类型的设计师？插图的吧，是不是？插、就、图、是。嗯啊，我虽然对佳妮很熟悉了，但是其实我还是有很多的问题。嗯、我的第一个问题就是，佳妮，你本来是全职的工作者，对不对？那后来，呃，不是<笑>本来了，一开始就是个自由职业者。哦，一开始就是自由职业者。哦、你大学受不了朝九晚五的这种工作啊？<笑>你大学毕业后就选择了自由职业者的工作，嗯、那为什么呢？你为什么？不当一个全职工作者，你大学毕业后选择的是自由，是受到你周边的人的影响，还是说你是你的家里有一个自由的灵魂？对，对<笑>这个说来话长、啊，没关系，给你一小时。慢慢<笑>对，<笑><笑>我先拿个瓜子来嗑一下。<笑>好，你说是这样。呃，首先我真的不是那种呃能去公司上呃八个小时班的那种人，呃，然后我觉得我会有一种被束缚的感觉，嗯，你只要有一个截止日期，我就开始觉得压力很大，可能他们不给我一个日期，我可能呃呃更早就可以完成那个工作，但是。一旦有了一个呃、啊、呃日期日期,日期或者说呃你必须这样你必须这样、啊、那我就有、嗯、呃压压力压力很大我就感觉压力很大然后我、嗯、我不能一整天都呃坐在电脑前面工作就是连续啊、呃、连续几个小时工作我真的不。嗯不能，不行。然后，但是这些东西我刚毕业的时候不是不知道的，我还没开始那个、嗯、呃自我认知的过程，嗯、所以我我呃呃我不知道这些，嗯、呃，我当时是另外一个原因，嗯、呃，我毕业之后就被两家公司录取了，就是我通过了他们的面试。嗯
其实呃，那两家都比我呃离我家很呃很远。呃，大概呃二十多公里，所以我要呃早我早上六点要离开，然后可能晚上九点才回来。然后这样的话，如果是正常的一个家庭，还是可以的，因为呃毕业之后才呃开始那个呃奋斗嘛。就是要挑战自己，嗯、对对对然后要这啊、嗯嗯，要趁机会、嗯、每一个机会，嗯、然后、嗯、呃，但是我们当时才开始生，我们的生活才开始过得正常一些，正常一些了。嗯、所以我我有两条路，就是可以开始做一个九九六的工作，嗯,嗯啊对对对，嗯，有的工作。可能有有名利，然后可能有出国的机会，嗯、然后另外一条一条路就是、嗯、呃这个自由职业这个路。然后当时我们在印度这个呃不流行，当一个自由职业这、啊、呃、嗯、是一种失败者的选择。不负责任，你啊，不负责任的你对，然后你、呃，你找不到工作，你才会想、哎、去想当一个自由职业者。嗯、但但是，如果当一个自由职业者，然后我成功了的话，嗯、我可以呃，我我有更多的时间可以陪家人，然后当然，嗯，就这样。但是你还是尝试了去申请两家公司，因为对吧？你刚才说你录取了，通过了被录取了，你有去吗？有去上班吗？嗯为什么放弃了呢？对，你就直接放弃了。嗯，我是因为呃，这家庭原因吗？我的嗯嗯，家庭原因，就是我我我们家就是我们呃，我跟姐姐，然后我的父母，嗯、我们四个人，当时我毕业的时候，当时才呃开始过的。正常就是像正常的家庭，嗯、以前有、啊、嗯，以前呃、嗯、呃有很多问题，也呃、嗯、因为爷爷是一个比较、嗯、呃，他是可以说是一个控制狂，暴君一样的爷爷，也是个暴君，<笑>控制狂，孙子孙女都要控制吗？嗯、对，然后你给我。然后也不是那种，呃，当着面说你不允许我，我是这样的想法，而是呃背后操纵的那种。呃，如果从一个嗯局外人的角度来看，我觉得他像是一个电视剧亚洲的一些电视剧里的嫂子。<笑>嫂子，嫂子，就说哎，你怎么？你快跟他说说，让他去。搬弄是非的那种，在底后面使坏子，他背后搞事，然后呃，使我父母之间，父母之间产生很多误会，然后会有矛盾、误会。好，我怎么真的感觉在看电视剧？对对对，我有时候觉得他真的很傻，因为他做这些东西是为了能让他的儿子留在留在他身边。啊、嗯，但是你要留一个人，嗯、你你要对他好、嗯，你要让他感觉到你对他的爱，他、呃、不是这样，不是去控制他，<笑>对不对？对、哦，我明白你、哦。那你就是说，呃，那个时候刚好爷爷已经过世了，是不是？呃，就是你们整个家庭的气氛慢慢感觉会比较好一些。其实也没有，我觉得就变得更乱，嗯、因为我奶奶还在，嗯、然后她呃，<笑>奶奶也是控制狂<笑>，奶奶习惯了是吧？被影响了，嗯，也要控制。呃、不是，她是呃，其实她呃爷爷呃去世了以后，她才敢说出一些东西，嗯、然后我。嗯呃，他们开始沟通，然后他们发现我爷爷做的一些事情，嗯、但、啊、但是已经呃这么久了，嗯、这么多年了，对对,对，嗯、啊，这么多年了，他们就呃不知道该怎么办，所以我觉得好像更更那个龟缩的感觉，嗯、就是他们、啊、每个人都缩在自己的这个壳里头，对对对，嗯、对，所以。啊我觉得，如果当时我选择离开，因为我就是他们三个人之间的一个沟通渠道吧。嗯呃、就是你是、啊、你是他们几个人的沟通渠道，你就说他们很需要你，嗯、所以你留下来在家里。嗯，对，所以呃，当当当自由职业者也可以让你在家里好好的当这个沟通渠道。
的这个功能，嗯、对不对？对这个家庭是最好的。嗯、哇，那其实。佳妮选择自由职业，好像真的是有他的需要，对不对？所以佳妮，如果爷爷当时还在世的话，你就可能就去大公司做九九六的工作了，对吗？可能不会吧，因为我已经长大了，我我可能就去控制，哎、嗯呃，我的爷爷，你,、啊、你控制你，<笑>反控制，<笑><笑>要反抗的，<笑>对，去反抗。我觉得佳妮是佳妮，是不是你小时候就是？就想的比较多，很贴心的那种孩子，比较比较早熟的，对父母啊想法什么，然后父母有矛盾，你都会去互相去弥合吗？不会吗？我小时候就是用那个幻想模式，幻想模式，不会去，对，幻想模式，逃避一一种逃避的一个逃避，啊逃避。那你那你长长大以后，为什么感觉突然之间需要你去做这些事情呢？要你因为你小时候并不是做这种角色呀。嗯，你姐姐嘞？成成熟了，还是感觉对，感觉你是这个家庭成员的粘合剂，对呀、啊，把大家啊、嗯、拉到一起嗯。嗯，我姐姐其实是我最好的朋友，但是她，嗯、我觉得呃，这些事情对她的影响更严重、更大。嗯、然后她就、哦、嗯，她精神上呃、嗯、就。呃，我觉得他可能有很多心理问题，他就产生了很多焦虑，然后可能比较脾气火爆的那种。呃、嗯嗯，为什么呢？我想知道什么样的情况会让他产生这种焦虑、嗯、这种压力？是他到底受到了什么影响？这个比较压抑的家庭环境吗？应该是嗯嗯。嗯，第一个就是那个，然后第二个就是他，嗯、呃。是我爷爷奶奶，然后我全家人的，就是我们在德里的时候，嗯、新德里，我们以前住在新德里北、嗯、北印度北部的一个嗯首都吧，首都首都首都首都。然后啊、嗯呃，然后嗯、呃，在那里的时候，所有的那个我爸爸的妹妹姐姐，然后他的兄弟都嗯、呃、都都在都、就是、都在一块儿住在附近啊啊比较近的地方啊、嗯嗯嗯、比较近的地方，所以他们大概每天都会来我们家。然后、哦、呃，我姐姐就是他们的宝宝那种，哦、就是呃，他们就会觉得、啊、大家都来教育一下，是吗？啊，对，是宝宝是比较掌上明珠那种嘛，大家都很爱他，是这种感觉，不是不是，对对对,对，就是这种感觉，啊啊、爱他。然后、啊、呃，也对他的呃，就是要求也比较高，就像父母一样，哦、但是、嗯、他们不是父母，他们就是、嗯、呃，然后他们还会做一些。事情就让我姐姐呃、嗯、走的离妈妈远点，远。你你是说你姐姐是你爷爷奶奶带大的吗？是这意思吗？嗯，不是，也不是哈。我们全家人一起都在一起，就是我爷啊都在一起。他的意思是，他的亲戚会对这个姐姐,姐指手画脚，说、啊嗯、你要做这个，不要做那个。对对，然后呃。然后他们就是那种知识分子嘛，所以他、啊、他就会觉得，呃，姐姐也是，姐姐是智商比较高的那种，很聪明，啊、学习能力也很好的，嗯、所以他们呃就会就让他，嗯、呃，期望比较高。然后突然我的呃表妹呃，嗯，堂妹应该是堂妹、嗯，堂妹，嗯、哎、啊，堂妹哈。堂妹出生以后，出生了以后，我姐姐就好像没有那种感觉，哦、没有失宠了，没、嗯、有，他们就、呃、失宠了，感觉失宠换了一个对象。呃，对，啊、所以他当时就呃，因为智商也比较，智商也比较高嘛，不像我，我是那种一整天都做梦的那种，做白日梦的。白日梦的。他他呃，听得懂。听得懂家里的那个，他们吵架的时候在说什么，然后，啊、呃，他知道、嗯，心里很清楚，嗯、呃，明白是什么情。那早熟的孩子，他压力会很大，精神上的压力。还有，还有对个知识分子家庭的孩子，我比较理解，比较了解，对吧？爷爷是大学教授嘛，所以他对我小时候也是超级的严格，嗯、就是我、嗯，我小时候就是每天必须背完两首诗给他。然后背不出来，可能要挨板子这样，嗯、<笑>所以对，真的很严格。然后就是期望高，其实对孩子压力也很大，所以很压抑的气氛，可能是这个情况
，所以后来后来他就变得完全没有自信的那种，哦、就感觉他做事，呃，做任何一个事情都做不好，嗯、也呃不勇于去尝试。OK，、嗯、对对对，明白，很有意思，很有意思。所以佳妮选择自由职业，其实跟家庭很有关系啊。但佳妮，我觉得你看起来是非常阳光的女孩，所以你就是都没有受到家里的这些影响，还是说？嗯，我觉得，呃，错觉，阳光，错觉。可能佳妮很爱笑，你觉得她可能很阳光，其实。嗯，对傻比较傻的那种啊，那大成型的啊，就佳妮可能想、就是、想的比较多，想象力比较丰富，所以她又是沉浸在自己的想象里。你看她画插图都是画儿童的东西嘛，嗯、儿童那些东西就是幻想、嗯、幻想的色彩比较浓一些，对，要有童心，嗯、有这种童心的感觉啊、嗯。我上学的时候也是嗯，嗯，就是从早到晚，就上课的时候。嗯一直在幻想，一直在想象乱七八糟的东西，嗯、然后大家都会觉得他是个很认真的学生。啊、我都是花我的短期、啊、短期记忆力通过考试的、嗯，但是他们不知道，他们觉得、嗯、哦，他是，啊、而且我的呃，我是一个知识分子的家庭嘛，我的对这个、啊、他们我姐姐。本来就很聪明，所以他们啥、嗯，他们就会觉得哦，他也在认真学习。那你不是说你是临时抱佛脚就能考试成绩还可以是吗？对对对对对,对。那你也很聪明啊，你就是白天上课不好好听，嗯、临时抱一下佛脚都能考得很好，说明你也很聪明啊，对,对不对？啊、嗯。不过不过，我觉得佳妮她。嗯、呃，很勇敢的选择了自己的工作方式，因为很多人他没有勇气。嗯嗯是的，自由职业者，因为自由职业者的工作比较不稳定，这是事实。还有刚才佳妮说，就是在社会社会的这个态度，对自由职业者的态度是觉得是找不到好的工作才做自由职业。那佳妮，你又来自知识分子的家庭，你怎么就是突破这个束缚，是很勇敢的开始不去在意人家的想法呢？对啊，因为我觉得你的家人也会对你比较要求比较高吧。我家人就是、啊、父母会不会说，对父母会不会说你不可以，父母完全不可以做这个，没有没有啊没有啊,啊，这么好，这么支持。对，因为我爸爸本来就不是那种人，嗯、他也是非常喜欢说笑，嗯、然后去、啊、呃呃出去玩的那种人，但是他呃他当时就是我爷爷呃手里的一个。棋子是吗？木偶吧，木偶。对<笑>、啊，他说什么？他说，对对对。嗯嗯。然后，所以呃，我爷爷去世以后、嗯，我们就没有，我们四个人之间就没有那种，呃，你必须呃去做这个、啊，我们更像是个朋友。啊。了解。感觉怎么好像解放了的感觉？<笑>对，感觉就像解放了的感觉、啊。<笑>而且佳妮，佳妮自由职业者这段路好像也做得很开心，嗯、对不对？开心，很开心。那这个，因为我刚才听就是佳妮，因为他是说大学毕业的时候才刚刚恢复这种正常的一个生活、嗯，之前都因为爷爷的阴影之下嘛，所以其实因为你又说了，其实和父母和姐姐之间关系像朋友一样，那其实你是。很珍惜这种比较在一起很亲密的那种感觉。你比如要是去上班的话，九九六早上六点就要出门，晚上九点才能回来。其实见他呢，他们的时间比较少，这其实才是你考虑的点，对不对？你就希望很珍惜和他们相处的时光。一点家庭时间。也不是我们呃，我说这些呃，就是我们呃，像一个像朋友一样。只是我毕业以后，大概嗯，花了。五到六年的时间才，呃，嗯、相处的像起来这样的环境，对对对,对,对，哎，慢慢的离开那种以前那种，有一个过程，一个过程，嗯、好像明白，就是不是那么简单了、啊，这个是有一个变化的适应的过程。我姐姐曾经跟我说过，哎、嗯，我我当时才意识到有你们三个人，啊、嗯，<笑><笑>到那个时候他就没意识到他身边有。呃，一个爸爸，一个妈妈，他的爸爸妈妈和妹妹，啊、然后妹妹，啊、嗯、啊，就是他自己在自己把自己，好像自己的关在自己的世界里面封闭起来,、嗯封闭起来，对、啊，不是我们三个大叔啊，<笑>对呀、啊，我知道，<笑><笑>我看蔡叔误会了，<笑>我对我一弄我你们三个人，我
。后来我就理解了，就是说，其实家里反应虽然慢，还是理解了。但是就是说，家里的姐姐其实也花了蛮长的时间，才去从她自己的世界走出来。然后让家里的关系变得像朋友一样，嗯、其实这是一个很长五六年的一个历程，也是很对，是一个自我疗愈的过程嘛。就家里这种生对生工作方式，其实也是。其实呢，我觉得对，也是个探索自我的过程。对，对我觉得不管家尼或他姐姐，这个过程对他们来讲都是重要的。嗯、但是历经之后。整个人就开放了，就放开心胸了。对，所以我觉得。那说到探索，那佳妮就是感觉刚才聊的这些都跟中文完全一点关系都没有。嗯、你怎么突然打开了这个中文的世界？开始这个这个就是我的这个就是我的第二个问题，就是佳妮、嗯，你中文现在说的这么好，那我觉得观众们会想知道哦。会想知道你怎么开始学习中文，然后为什么学习？为什么选择了中文呢？对呀、啊，我先回答，呃，我是什么时候开始的？我们做了这个在线工作，我们本来就是居家办公嘛，嗯，嗯呃、对，是我们做了这个，嗯、呃，做了五五年，五年之后、嗯，我就觉得有点呃单调。嗯嗯，就感觉要、嗯、还要学习另外一个东西，然后呃，然后整天坐在电脑前面、嗯，因为除了画画，其他的都是在电脑上做的，啊、嗯，所以啊、呃，然后当时因为是自由职业，然后呃呃，自由职业不流行，所以找客户很难，所以如果。呃，同时来了两三个客户也要接，然后有时候就是熬夜工作，所以对对对，不稳定工作量，嗯嗯,嗯,嗯，所以我跟姐姐商量一下，然后她说她本来就很很喜欢学习外语，她学过很多门外语，嗯、然后呃。嗯啊、嗯，他说你也学习一门吧，然后我说我不像你，呃，我不是那么聪明，然后我，呃，不是一个知识分子，我不能，我不能学习。然后他说你为什么不去学习中文呢？因为我们我跟爸爸，呃，从小我从小就很喜欢看那个功夫片，所以我啊,啊对对呃，跟爸爸一起看。<笑>哦、对，跟爸爸一起看功夫片。嗯嗯，然后也会嗯、呃、跟他玩功夫功夫，然后呃去打他踢他都会的。哦、<笑>那跟爸爸关系很好，应该关系应该很好。<笑>那不是功夫，那是暴力吧？<笑><笑>对，那那所以因为功夫片。觉得学习中文好像是个不错的方法，嗯、对不对？嗯，然后我网上查了一下，然后发现我从小听的就是广东话，而不是普通话啊、嗯。对、嗯，那边的影视剧更更流行，比大陆那个时候流传都是粤语的，香港的。嗯嗯。然后我那你怎么没学粤语呢？<笑>因为我去听了一下那中文，就是普通话，嗯、然后觉得很好听，嗯、然后呃、嗯，还有一点就是很吸引我，就是呃有声调，我真的、嗯、呃，我当时就猜不呃，想象不到有人可以说话的时候可以先去想我要说的是第一声还是第二声还是第三声，然后我、嗯、我想去尝呃呃试试。试试我也去、嗯对对对，我也想去尝试一下。像你，呃，印地语，印地语有声调吗？嗯、没有，没有、哦，印地语没有声调。嗯、OK， 我的母语也没有，然后我现在住的这个邦的、嗯、呃语言也没有。哦哦，印度语很多语言的。你的母语，呃，不是泰米尔语吗？泰米尔语吗？是吗？啊，泰米尔语。泰米尔语。哦，对。但是我现在住在呃卡纳卡纳特。啊，应该是卡纳特卡，呃，邦<笑>、嗯，然后他们的语言跟泰米尔语完全不一样。你们是每个邦都有自己的语言是吗？对，自己的方言、嗯，那个算方言吗、哦？但是他们的这个语言就是比较强调，像他们都会专门各个地方的拍自己的电影，泰米尔语有泰米尔语的电影，哦、这样印尼语的电影，这样对，嗯，是这样。可是你们，你们就算是印度人，也不懂其他邦的语言，对不对？那是的，懂印地语可以懂，嗯、呃呃，听懂那个东方的一些，但是北、嗯、北方人完全听不懂南方
南方人说的话。然后，泰米尔语跟另外一个邦的语言，呃，有点、嗯、有点像吗？有点像啊,啊,啊,啊，有点像，但是也不能呃，也不能完全不完全，完全不能完全完全。那像像中文中文的话，有那么多的地方话，但是总的了，我们要分类的话，有这个七大方言区。嗯、那加尼在这个印度的话，也会就是基本上这种有没有,没有这种具体的几大方言，没有是吗？嗯，然后彼此之间也不能沟通。对，所以你们唯一能够沟通、哦，所以大家都学英语沟通吗？嗯、对，学英语。<笑>不是用不是用印地语沟通啊。南方人大部分会会呃会印地语，但是也就是去旅游的话可以，嗯、但是要、嗯、呃聊天或者要我觉得。日常生活的呃比较简单的那种天气呃、嗯、情况，这个也呃听不懂。你们没有在电视上啊、嗯，在电视上没有一个官方的这种就是标准的，哦、像我们那个普通话。他电视上就是放当地语言，然后当地语言就是电视电当,地当地的电视台就当地的语言，没有一个国家统一的电视台。也只有当也只有当地的人可以看，对不对？对，然后字幕都是英语的。嗯嗯，字幕都是英语的。哦哦、那我很惊讶哎、嗯，所以印度、啊、印度这个国家是用英语、嗯。当做官方语言在沟通的，当不是官方语言吧，可能就是交流吧，是还是嗯，为了、嗯、为了交流更方便。官方语言还是那个印地语，印印地语就是南方人呃去反抗这个，因为他们觉得不喜欢。泰尔语应应该是他们之间有一些、嗯、呃，就是他们整个国家这些邦、嗯、受到歧视对邦之间其实整合没有像中国这样整合比较好，嗯、没,有没有一个很强有力的中央政府必须能推行下去这些政策。哎，很有意思，很有意思。印、嗯、我们讲加尼讲学习中文，怎么又聊到印度的语言？对啊，对，<笑>也要了解啊。我觉得对印度的当地的生活对，对，因为好像变成印度人沟通，反而是你们是用英文是可以完全的彼此沟通，对不对？嗯、但是印度人讲的英文，我真的觉得。我上回还嘲笑了一下，他加你还回我们了。对，我有一个理论，我有一个理论，就是我如果能听懂印度人的英文，全世界任何人讲的英文我都听得懂。对，这是我的理论。我我还真的还挺喜欢印度口音的英语。以前看那个《Big Bang Theory》里头有一个印度口音的角色，他那个口音很好玩儿呢，很有趣，很有意思。但但是我想知道这个在印度这个普及率，就是大家。都会说英语吗？还是说百分之多少？不会，我觉得北部的人其实不会，没有很多人会英语的，嗯、他们是用印地语沟通的、嗯。然后南方人大部分人都会、嗯，但是也不能说完全会，就是会一点点。嗯、然后就是在学校学的是那种状态、嗯、是吗？嗯，就是受过教育的人都会，嗯、但是嗯。啊嗯印度人他比中国人脸皮厚一些，然后他敢说，这也是好事中国人脸皮太薄了，不敢说，所以我们学了、嗯、学到大学都不会说英语。但印度人印度人敢说，我是觉得。对对对，就是。所以印度人的英语水平比中国人比中国人好啊，流利啊，虽然口音有，大多,多因为我们学都是哑巴英语，就是做题可以，对对对但是说的人很少。加加尼要不一定不一定不一定不一定不一定,不一定,不一定真的说的。语法上也有很多问题，然后用词也不不对。哎，那好，我们赶快回到佳妮中文。好，佳<笑>妮<笑>，你后来因为可能姐姐的这个推荐啊，然后自己也上网查了一下中文的一些资料，嗯、你觉得开始觉得想到学习中文可能是不错的选择了，对不对？嗯、那然后呢？你的学习历程是什么？然后我去一个学院，跟一个中国老师学了一个月的口语，啊、就是拼音、啊、没有汉字，啊，就是口语、嗯，因为我只是想知道怎么去、嗯、呃那个这个声调到底是什么东西，怎么回事？对啊，然后所以我学了一个、嗯、一个月的口语，然后他们刚好那个上完第一集。以后那个中文老师、嗯、呃回国了，所以没有那个、啊、呃后来就没有课程,、啊、课程就取消了
啊、嗯，取消了。你大概两个月，我是自学的，在家自学，然后都是拼音。哦，还没学汉字，对。这个是佳妮，你这个是新冠疫情前还是后的事情？还是以前？前前之前的事情。我都不记得我是哪年开始学中文的。啊，<笑>但是是、这个、断断续续的，断断续续疫情前，直到看到理查老师的视频。就不断断续续。哎，佳妮，你自学，<笑>你自学两个月之后，而且你只你只会拼音，那后来呢？后来是怎？后来经历了什么？我又找了一个一位华裔，他教了汉字，大概学了两个汉、嗯、两个月的汉字，然后他们的课程也取消了。也取消？为啥？为啥？各种各样的原因，嗯、就学生不够吧？就是两个月，<笑>呃、有可能两个月，然后又取消了。嗯、但是佳妮、嗯，你至少学了两个月的汉字，对不对？嗯。然后我一直在家自学，嗯、然后学习的都是乱七八糟的东西。嗯嗯、其实我对佳妮有一有一点挺好奇，因为她的发音其实挺标准的，声调啊掌握的很好，我觉得很好。真的？就是真真的真的，你的。嗯没什么特别大的口音，我就觉得这个你是一开始的时候你是特别重视发音，是不是？一开始就把这个发音基础打的比较扎实。没有那么扎实。我觉得你不要<笑>不要谦虚，我觉得挺……我我嗯，我说到哪了？<笑>就是发音，发音。就是笨叔觉得你的音调是发的很好，其实我我觉得是参数，是参数，参数，参数啊。我知道，我我也、啊、但是但是佳妮没想继续这个话题，佳<笑>妮想回到之前他那个说的那个部分。其<笑>实<笑>、啊、<笑>佳妮，佳妮真的是是蛮佳妮要忽略参数的问题，<笑>蛮谦虚的学生。对，对那佳妮，你后来这个这个课程又取消了之后，对你后来又自己自学了一阵子，对不对、嗯？那后来呢？然后我听说班加罗尔大学这边有一个短期。短期课程，短期的课程，嗯、呃、嗯、呃，他们会叫 HSK 一级到四级，然后、嗯、呃，我去报名了，就是六个月的课程，也 HSK 一二是六个月的，然后每个周末上五个小时课，哦，上周末上五个小时课，嗯、对，然后就是特特别学习的范围就是 HSK 一到二级，然后要六个月。呃对，然后第二年就是 HSK 三级，然后第三年就是 HSK 四级。嗯 ，OK， 好。那然后呢？你在这那个过程学习的怎么样？那、嗯、学习呃，我的那个老师是印度老师，但是他中文说的很好,好，所以我他鼓励学生去呃学生去呃用中文沟通去交流，然后呃。练习口语，但是我的同学都很不,不会不，不愿意，嗯，不愿意。愿意愿意那你嘞？对，你自己呢？你自己的、啊？我只好跟，我只能跟我的老师练习。那你不是所以练习的比较少，<笑>练习的比较少、啊啊，比较少，很有意思啊。那佳妮，我发现你学习中文的历程，就是、嗯、无论是你自刚开始还是后来。你都是去找老师或者去找机构去学习，是,是,是的。但是我也看你也经常看这个我们的节目，然后自学。那你是怎么看待跟老师学习和自学？你觉得，嗯，有什么不同？有什么不同？或者是真真的哪一个更有帮助？嗯，我觉得两个都有有有有帮助、嗯。我觉得两个都重要。我这个在班加罗尔学习中文，其实是很多年前的事情，嗯、就是、嗯、呃、哦，后来就一直没有课，嗯、呃。但是、那个、但是一开始很多同学都会自学，就想先探索一下，看看这个语言怎么样。嗯、你觉得一开始最好是跟老师，还是说自己、嗯、自己自学？嗯，我觉得这个要看，呃、嗯，我我觉得还是看你是什么样的人。嗯。嗯因为我觉得后来我又去孟买大学，呃，嗯、他们、哦、呃去年不是去年，应该是前年,前年啊，呃， 2 0 2 0年呃就呃宣布有呃网课本科呃中文专业的在线课，在线课，对对对，嗯，然后我又去报名，因为呃大概有
两三年我一直在、嗯、在家自学，然后我是那种看书在最新书评里说的那种，嗯、呃，完全没有计划。呃，啊、进一步退两步的那种。就我好奇，你在家自学用的是什么语言材料学的？学的是什么东西？是那种教材类型的东西，还是一些漫无目的的、啊？漫无目的的。<笑>完全随看到什么就学。啊、对，<笑>然后我去商店买、哦、买一些东西的时候，也会有很多中国制造的嘛，啊、我会去把那些东西买回来，啊、然后去、嗯、呃学习那个那那里面的汉字中文都会学习，啊、嗯,嗯、okay, 然后呃还会学习自学的都是看电视剧啊，或者、嗯、呃。哦直接刷油管，然后找什么就是<笑>对啊。那佳妮，你上了那么多的课、嗯，感觉你也没有得到特别多的练习说话的机会。那你是怎么把你说话的这个能力激活的、啊、激发出来的？这个我跟茶叔说过。那、嗯、你再说一遍呢？我们、那个呃、再说一遍，我们两个没听过，<笑>我们两个没有听说，<笑><笑>观众也没听过。嗯、对呀、啊，<笑>对，我你自言自语。就是自言自语，就是我又是我的幻想模式，嗯、不会，又是我的幻想模式，我会想、啊、我就知道了，因为对对，你可以脑子想很多人，每个人说不同的话吗？有有你是想象你和另外一个自己说话，嗯、还是不是自己？他脑子里可以想很多人，他从小就喜欢幻想。我可以选很多角色，什么意思啊？就是你你想象那个茶叔在那儿，<笑>然后你才不会想茶叔的想一个很可能就是一个，<笑>一定是想一个帅哥，<笑>怎么可能想茶叔<笑>我一般不会、啊、呃，我我在那个我的小世界里，我是一个明星那种人吧，嗯、是一个成功者。嗯啊然后我会去呃，比如说我今天看了一个视频，嗯、用那种励志的那种、嗯，呃，然后我会去把自己的想法，呃，我自己的观点说出来。哦、然后当时我是贵宾、嗯，我是嘉宾，嗯、然后我会、哦、呃。呃、所以大家会认真的听啊、嗯，对吧？那有没有、啊、观众我不管，<笑>嗯啊、<笑>观众你不管的，<笑>就是你告诉他们，对吧？嗯，然后这些练、嗯嗯、我练习的都是在洗澡的时候。就是、就是你说不怕不怕被人听到是吧？今天给我准备了什么好吃的啊<笑>、呃？接下来我们的安排是什么？边洗头的时候就边幻想这样子。<笑>今天的行程是什么？啊，吃完饭以后要。我觉得佳妮这个方法很好哎，真的很好,很好。大家没有练习对象的话，因为中文最主要还是说呀，很多这个这个是东西不说出来，真的练不好。嗯，这个是适合想象力的、丰富的人。对、嗯，我真的觉得我我不能分享我我我是怎么学习中文的，因为我觉得学生不应该去学习。嗯去向我学习，嗯、因为我我这个过程真的没有计划的，嗯、所以我有很多 HSK 三四级的东西可能还没学，嗯、然后、嗯、呃 HSK 六级的一些呃词汇可能词汇可能会,可能会,可能会嗯,嗯，所以我觉得这个有点尴尬，而且呢，我心底里其实还隐藏着一个、嗯、一个文艺中年吧，应该是一个假文人，啊、假文人吧，<笑>就是。他呃，然后最起码他起码应该有一个很扎实的语言、嗯、呃基础、嗯，但是连 H S K 四级都还嗯四级的水平都还没达到，但、啊、是要说一些成语啊、嗯、或者引用李白的诗诗句之类的、嗯，所以有时候很尴尬。也不会 ，H S K 不是你学习中文的唯一的标准，对，当然 H S K。四里边的结构啊、嗯，这个关联词什么的肯定是比较基础，但是，啊、但是我有很多日常生活中的一些、嗯、呃东西，我可能不能去。不过佳妮应该这样说，就算是你学过了 HSK 四级了、嗯，甚至五级了，其实生活中还有达不到你现在说话的对,、啊、对，还有就是说，他们可能生活中很多基本的东西也不会说。嗯所以这个生活中基本东西反倒是最难的，真的是最难的。难的嗯、对，所以我觉得佳妮，其实你这样子好像比较没有系统性的学习，但是好像各方面都有去接触到，嗯、反而造就了你现在说说起中文来其实是蛮自然的。嗯、我觉得对沟通交流完全没有什么问题。嗯
，那我们来聊聊印度好了。其实我们对印度非常好奇、哦。<笑>对。<笑>对<笑>来，我先问一下笨叔，笨叔，你想要问印度的哪些事情？哇，我觉得就是因为，因为我觉得印度那么大，然后南方、北方。我应该先去哪边玩？然后果然，<笑>你怎么都是问了这么多东西？<笑>果然是旅是旅游，旅游狂吃啦！<笑>对啊，就是一定要先去哪里啊？我肯定是问旅游啊，或者是玩的。对，大家都说泰姬陵，但是我觉得除了去泰姬陵膜拜一下，那其他的有没有什么我一定在印度要做的、要看的事情？我肯定就是想了解旅游方面的。嗯，我觉得要了解印度的话，还是不要去那些、嗯、呃呃旅游点，嗯、呃，旅游点。嗯、对、啊，我觉得还是到印度来住几天，嗯、然后呃自己感受一下印度的文化、嗯，然后印度的生活方式。哦、我觉得，嗯，但是我觉得，呃。印度对很多人来说只适合，就是旅游或者住一段时间，长期居住，我觉得印度不适合。适合呃不适宜，会不适应为什么？为什为什么呢？啊、我说到这个，你突然让我想到一个事情，就是我有之前有一个同事，他在印度住过三年，然后他说他在印度的经历是他这个生活中就是最最美的一段经历。但是他不会再回到印度再居住一段时间，<笑>就<笑>你能理解，我真的能理解。我、嗯、我也不知道，我想了解一下为什么他会有这样的感慨。嗯，你要我用一个词来、嗯、呃描述来描述印度的话，我会选乱、嗯。乱也可以是好的，嗯、也可以是不好的。嗯、呃，所以我觉得呃，印度文化。美食、节日、嗯、这些大家都会喜欢的，因为是、嗯、呃，跟别的国家完全不一样，呃，所以肯定会喜欢的。但是要办事，就是日常生活中有点不方便，嗯、真的不方便。嗯、然后，比如呢、呃，我办事的时候会遇到哪些问题吗？比如说，呃，哎、嗯，你们都知道嘛？印度印度不是很。就排队很久吗？还是怎么样？办、呃、政府的办事效率很低吗？啊，插队的哦，对，啊啊啊，对，然后，然后呃，嗯，交通比较乱嗯，嗯，交通比较乱，然后也是银行那边也是，行政效率，你要一个人去工作的话很难，嗯、你每次去、嗯、那个人不在，然后你要、哦、呃。啊过一段时间再去，嗯、然后再去。嗯、有时候、嗯，呃，办一个很简单的事情，啊、又都需要花很,很,很,很多很久。我觉得很多很多地方的政府行政都这样吧。我觉得，啊、我听说就是印度的、嗯、印度的医院，好像它是分公立医院和私立医院、嗯。公立医院是免费的，但是要去的话要排队排特别久才能轮到。然后，嗯，然后也听说，呃，不卫生，嗯、不干净，不不卫生，不干净啊。嗯其实我比较好奇，就是，呃，中国人大多数比较好奇，可能全世界人民最好奇的一点啊，我觉得应该是种姓制度，对吧？什么？嗯，种姓制度，种姓制度，本叔还没听说过这个，本叔懵了吗？真的没，真的没听说过。怎么叫种姓制度？种姓制度就是印度从。呃，古老以前就是以那个姓氏作为阶级分类的方式，嗯、对，叫种姓制度。这个不可以改名字吗？不可以改成？不是，是这个姓氏就是贵族，嗯、他对你天生就是的，他就是贵族。那、嗯、这个姓氏就是这个比较低下的阶层，他就永远继承的这个阶层。可到今天还是这样吗？对，所以这个就是种姓制度。现在在印度就不知道现在是什么情况，我们还继续着吗？嗯。嗯，我其实我以为已经没有了，已经完全被铲除了，但是还没有，真的没有。我爸爸曾呃跟我说，有就是我们从新德里县呃搬到一个小镇子去了，嗯、然后在那里的一个呃那个收集垃圾的那个人员、嗯、就是员工，他会呃。他是一个达里特，我们不知道，就是呃、嗯、呃嗯，就是呃贱民吧，不呃、嗯、所谓的就是啊、嗯嗯，就是对对对，嗯，贱民，不是接触的那种
，就是、嗯、就不许和他接触、嗯、是吗？嗯嗯啊，真的吗？啊，真的真的、啊、有，我们本来不知道，嗯、然后我爸爸也不会、嗯、呃管这些，他、嗯、呃，所以我爸爸常常会跟他聊天，嗯、然后呃要、嗯、呃让他帮忙来刷题呀、啊，或者做什么呃，如果有我们的那个家里的院子有什么事情要做的话，嗯、也会请他来帮忙。嗯嗯然后呃，后来我我爸爸说，他的一个朋友呃，然后跟他来抱怨说，你怎么跟他呃说话呀？怎么让他进来？然后你他出了以后，呃，他呃他出去之后，你有没有用那个恒河水呃把把消个毒呀什么的？对对，嗯、呃，我爸爸真的很奇怪，他说。什么意思呀？然后他说他是个大理特，啊、所有你周边的所有的邻居们都在说你啊，你怎么能这样？嗯、啊！哎、嗯，我、嗯嗯、好奇，那是这个东西是在比如说乡镇里头比较还有，嗯、在大城市呢，比如说新德里这种地方呢？嗯，新德里，我新德里我觉得我不知道，但是我已经、嗯、呃在班加呃班加罗住了十五年了、嗯，然后这里不明显的。我问佳妮。嗯最后一个问题吧，因为这时间可能比较宝贵，因为我想问一下，作为一个中国人，很很好奇的一点，因为中国和印度其实是存在一定的冲突的，对吧？边境上一定的冲突，或者两个两国的宣传都有一些民族主义的倾向嘛？就是印度人大体上对中国是怎么一个态度？大体啊，嗯，对我这样的呃人来说，普通人来说，呃，是好的。真的印印象很好，然后他们都觉得两个政府都是，呃，错的。我觉得，呃，他们觉得这是。嗯、之间有间的对抗，嗯，嗯嗯因为这也呃，对印度人来说也是一种呃，生意上的一种呃、啊、挫折，呃，就是困难吧。对,对他们、嗯，呃，他们大部分东西是从中国买来的，嗯、然后对，那。而且有很多他们的 A P P 呃 A P P 被禁止，嗯，对对，比如说我们不许用微信，嗯、我们其实我这个 w o v e 也是用 V P N 下载的，啊、嗯，对对对，现在在对腾讯会议也在印度，印度被禁了好多，对对对。然后，嗯，说实话，我觉得这个措施，我觉得我这个还是有点傻，很多人都觉得有点傻。嗯你把中国当做你的敌人什么、嗯、敌,敌国，那知己知彼、嗯。那你把所有的孔子学院都呃呃所有的啊关闭了，都关闭了吗？都关闭了，大部分都关，呃，只有一个在加尔各答，呃，其他的都关闭了。然后呃，你怎么去？应付呢？你怎么去？对对、呃、对啊！怎么去处理和中国之间关系呢？对对，你都不了解这个国家，你怎么处理这个国家关系处理的比较好？对对、嗯。然后嗯，嗯，我觉得只有这些有、嗯、有有一些这个呃粉子嘛，就是呃嗯疯子是吧？你说啊，疯子就是北部、啊、北部有一点点有这个、嗯、呃，北部疯子比较多，北部疯子比较多，<笑>比较多。对，因为我听说过，嗯、我听说还有很多北方人都觉得南方人、嗯、呃很喜欢中国，嗯、然后对中国、嗯、呃呃，就是他们到现在也是。现在也是、嗯，呃，我大概每天都有很多人想学习中文，嗯、然后想跟中国人做生意，嗯、然后想了解他们的文化、嗯。南方这方面还是比较开放的。就是是不是因为南方也是因为靠海，嗯、所以南方整个也是比较开放，嗯、就有点中国南方一样，整体会比较开放一些。嗯北方、啊、北方毕竟还有边界的问题嘛，哦、所以对对对对，反反中一点。我爷爷的老家就是、嗯。呃，我爷爷的老家就、嗯、就是在泰米尔纳德的一个、嗯、呃小城市、嗯，然后那里有很多很多中国人的一些、嗯、呃，嗯，那个文物，就是中国的一些东西，嗯、很多可以看到他们的文物，对不对啊？文物，中国的文物，<笑>中国的文物，<笑>对，啊，就以前历史上交往留下来的东西，嗯、对不对？嗯嗯、啊，对，嗯。哦、okay, ，那那佳妮，如果我你刚才说最好去印度生活一段时间，那如果我去印度南方要生活一段时间
，我自己去玩的话，欢迎。对，你觉得推荐哪里？南方我最应该去哪里？<笑>就是我自己在那边生活，我自己不找导游的话，也可以处理好每天日常生活的一个地方。我觉得青奈那边比较热，嗯、非常热，泰米尔那热，非常热、嗯，呃，能接受吗？热，非常热的天气，非常热的天气，<笑>南部一定是热的，对、啊，南部肯定热。但是比比巴加罗还热，肯定,热嗯、肯定是湿热的嘛，你搞，肯定印度肯定湿热。<笑><笑>对，笨主一听到湿热吓退了。就是一月、十二月去的地方能接受吧？一<笑>月、二月的话，嗯、不要不要到南部来。嗯，不要来南部，不是凉快一点吗？二月、一月,月，呃，还可以，嗯、也是这个班加罗尔，然后班加罗尔、麦索尔这边比较凉快，嗯、但是还是去找你吧，<笑>去不要住了，<笑>还是玩几天就好了。<笑>对对对对对。嗯、可以，然后我还有一个卡拉拉邦、嗯、那边非常漂亮，嗯、然后呃有很多那个、嗯、呃风景非常好的呃、嗯、旅游点。啊、嗯嗯，那边从你家那边过去容易吗？很远，<笑>很远，<笑>很远，是吧？对，说你别想了。我可以带你们去，<笑>我可以带你们去，没问题。啊对我们以后到处组团去找佳妮去啊，我们去玩。对,对,对,对,对,对，我觉得印度，我一直对印度很好奇了。因、嗯、为印度是很多哲学家的这个起、嗯、哲学的起源。一起去，一起去。对，其实我查书，其实一直很想在恒河洗澡。嗯、<笑>这是我的愿望，我想要在恒河洗澡。为什么你有这个愿望呢？嗯，因为我就看影片很，因为对吗？看影片，很多人在恒河洗澡啊、嗯，我就觉得我很想，嗯、我我很喜欢泡澡嘛，所以我就想说，我很想去恒河，就是冲个澡，很脏吧？嗯，没关系、嗯，没关系，我就是冲个一个经验嘛，嗯、我就是很。笨叔，咱俩在岸上看。要要净化，<笑>我们给茶叔拍照。<笑>对,对,对、嗯，其实也不是，我就是想感受那种恒河嘛，就是。一直学习到、嗯、在印象中会比较好的，有机会能够体验到恒河、嗯、用恒河洗澡那个感觉多好。对,对啊，现在有很多那个呃瓶装恒河水，知道吧？啊、<笑>瓶装不行，我一定只要我只要喝一点点就可以净化自己的灵魂。我,我一定<笑>我一定要去，我我不是为了净化啦，我是真的想去那个地方，然后跟当地的人一起冲澡那种。哎、嗯，你们来的话，我。可以把你们带到很多很多这个街边小吃的那个小摊子，嗯、太好了。印、嗯、印度的这个街边小吃非常好吃，嗯、好吃。对,对、啊，那我们如果三个第一站去玩就就,就去加尼的。如果我们三个要对,对好，第一站就去印度。还有奶茶，奶茶，奶茶也。奶茶喝啊、嗯，奶茶。印度其实我有很多学生啊，我们去印度不用怕了，我们加尼。加尼去完了，我们还可以拜访其他人，嗯、拜访那个佑佑星啦，还有很多。啊，佑佑星是北，佑、呃、星是北方的。他是北，啊、他是、啊、他好像在孟买，呃呃，新德里，他在新德里。新德里，他在新德里。然后我我有一些，我有一些就是，<笑>就是他们只会讲英文的印度朋友。好，嗯、好那这个今天呢、嗯，很开心邀请到加尼，我们更加了解印度这个国家了啊、哦。嗯那这个呃、嗯，我觉得印度真的是非常有、嗯、有意思的国家，因为文明古国其实还有很多东西我们可以再去探索的。嗯、有机会我们就直接去印度吧，杀去印度来。对呀、啊，对呀、啊，对，直接去体验。第一站去印度，嗯嗯，欢迎欢迎。等到大叔中文呢，嗯、这个收入。金金主很多很多之后、啊，<笑>我们就可以安排一个环游世界之旅啊，<笑>一定很有意思。好，那今天谢谢佳妮、嗯，我们有机会，谢谢三位大叔，有机会再邀请你来。嗯嗯讲你说不要了，不要了，太累了，不要了，好紧张，<笑>累紧张，说的多好，就轻轻松松就聊了一个半小时，对呀、啊，对呀、啊，对,对，已经很轻松了，嗯、真的。佳、嗯、宁、嗯、太谦虚了，佳宁，佳宁太谦虚了，真的。佳宁说的很好，不有机会我们想要再多了解印度的时候啊，嗯、再邀请你上来、嗯、啊。嗯，好。那么我们今天就跟观众们说再见喽。如果各位同学对印度这个国家有任何的问题，你可以在下面留言，我们会请佳妮回答你。好，那我们就跟大家说再见喽。OK， 大家再见喽，下周四再见，拜拜。